हेलो फ्रेंड्स आप सभी विध विद्यार्थियों का विद का ज्ञान रखने की चाहत रखने वाले सभी व्यक्तियों का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आज आपके सामने हमारे देश की संसद में जो न्यू क्रिमिनल लॉ पेश हुआ है क्रिमिनल लॉ जिसमें पुरानी अगर बात करें तो आईपीसी सीआरपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस तीन कवर होते हैं जिसको क्रिमिनल मैनुअल भी कहा जाता है इस पूरे को रिप्लेस करने के लिए तीन अलग अलग विधेयक पेश हुए हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता बिल संख्या 121 सौ इक्कीस बटे दो दंड प्रक्रिया संहिता को रिप्लेस करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल संख्या 122 सौ बाईस बटे दो हजार तेईस वन ट्वेंटी और भारतीय साक्ष्य बिल यानी कि वो पारित होने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही रहेगा बिल संख्या 123 सौ तेईस वन टू थ्री आब्लिक टू ये तीनों पेश हुए हैं लोकसभा में कल पेश कर दिया गया 11 अगस्त को और जैसा कि सबको विश्वास है सरकार के बहुमत का ये तीनों बिल पास भी हो जाएंगे बहुत ही जल्दी और मुझे उम्मीद है कि इस मानसून सेशन से एक डेढ़ महीने के भीतर इसको राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिल जाएगी और लागू हो जाएंगे अब यहां बात आती है विधि विद्यार्थियों की कि आपको इस संहिता पर नियंत्रण कैसे रखना है कैसे फिर से कंट्रोल में करना है अब तक तो आप पाँच धाराएं आई की चार सौ चौरासी धाराएँ सी आर की एक सौ सड़सठ धाराएँ एविडेंस एक्ट की याद कर रहे थे मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ धाराओं को ठीक है अब तक तो आप याद किए बैठे थे जैसे मैं ही कह सकता हूँ कि लगभग पूरा याद था तीनों कोड तीनों लॉ तो ठीक है हम लोग तो बीस बाईस साल से पढ़ा रहे हैं शिक्षक हैं लेकिन तमाम विद्यार्थियों को वकीलों को पुलिस वालों को तमाम लोगों को आम नागरिकों को तीन कर देंगे हमारे यहाँ धमकी थी तीन सौ अब 201 सौ एक साक्ष्य मिटाना सब लोग जानते हैं 506 धमकी देना सब लोग जानते हैं बहुत सारी धाराएं हैं तीन सौ छिहत्तर रेप सब जानते हैं सब बदल जाएगा तो एक तो बहुत व्यापक बदलाव है इसको फील करिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फील करेंगे महसूस करेंगे तभी आपके दिमाग में वो आएगी दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या यह पुराने कानूनों को देखने की जरूरत नहीं है ऐसी गलती मत करिएगा अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटर हैं भूल के ऐसी गलती मत करिएगा अगले दस वर्षों तक अब ये दोनों कानून पढ़ने पढ़ाने पड़ेंगे तो आपके पास जो पुराने बेयर एक्ट हैं अनमोल हो गए अब अनमोल हो गए अब तक आपको नया छपा हुआ मिल जाता था अब नए नहीं छपेंगे वही रख लीजिए आखिरी वाला दूसरी बात किताबें रखिए क्योंकि धारा तीन को हटा करके नई संहिता में कोई और धारा बन गई होगी लेकिन रेप के जो थियरी है जो केसेज हैं वो ही चलेंगे पीछे के ऐसा नहीं है कि कल से पुराने कानून सिद्धांत सब खत्म नहीं ऐसा नहीं होगा और अभी अगले 10 साल तक तो कंपटिटिव क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा का में प्रश्नों का स्तर डाउन हो जाएगा तार्किक की बजाय अब तथ्यात्मक पूछे जाएंगे किस धारा में जोड़ा गया क्योंकि इतने पे ही लोग छंट जाएंगे अब तो इसके लिए मेरे दो सुझाव आपके लिए हैं इस कारण से एक तो ये कि पुरानी किताब जैसे मेरी ही आईपीसी की सीआरपीसी की एवडेसी किताब है अभी मेरे एक विद्यार्थी ने कहा कि सर अब तो सब सब बेकार हो जाएगा मैंने कहा नहीं अब तो और अनमोल हो जाएगा फटाफट मंगा कर रख लीजिए क्योंकि उसके बाद हम खुद नहीं छापेंगे और वो रहेगा तो आपके पास तुलना का विषय रहेगा सामग्री रहेगी तुलना के लिए इस नाते पुरानी किताबों को नोट्स को बेरड को सहेज कर अब रखिएगा अगले दस वर्ष तक ये कॉम्पिटिटिव पूछा जाएगा आपको बता दें क्योंकि ये मामूली अधिनियम नहीं है जो बदले जा रहे हैं ये भारत के पांच बड़े विषयों में से तीन विषय हैं जो रिप्लेस हो रहे हैं पूरी पूरी तरह पांच बड़े विषय तीन तो यही हो गए एक सीपीसी एक संविधान तो पांच बड़े विषय बदले जा रहे हैं आपको मैं बता दूं उन्नीस और 2002 में सीपीसी में व्यापक बदलाव हुआ था 
दो हजार तक सवाल बनता था किस धारा की जगह पर क्या लिखा गया एविडेंस एक्ट में 2003 में व्यापक संशोधन हुआ बहुत दिनों तक पूछा जा रहा था कि यहां पहले क्या लिखा हुआ था तो हे मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखना कि पुरानी चीजें बनमोल हो गई उसको बहुत सहेज कर रखना दूसरी बात कि आप इस सदन की आप इस विषय पर सदन की कार्रवाई को देखिएगा क्या हो रहा है अभी मैं चाहता तो मैं बताता कितने अध्याय हैं कितनी धाराएं हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हो सकता है कुछ कम अधिक हो जाए उम्मीद तो कम है हो सकता है मैंने पूरा पढ़ लिया तीनों के बदलाव को और मैं बदलाव पर विशेष वीडियो बनाऊंगा मैं पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा नई संहिता और नई अधिनियम का आप मेरे कंधे पर अपना सिर रख के आराम से सो सकते हैं कि गुरु जी हैं तो बता देंगे सब सब आपके दिमाग में डाल दूंगा बस आपको सक्रिय रहना है दिमागी तौर पर भरोसा सक्रियता भरोसा आप मेरे पर करिए सक्रिय स्वयं भी रहिए तो इस सक्रियता में अभी पहला कदम क्या है कि आप भारत की संसद में जब इन तीनों विधेयकों पर चर्चा होगी तो आप ऐसे देखिएगा जैसे आप टेलीविजन पर कोई सबसे प्रिय विषय देखते हैं अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं क्रिकेट देखते हैं तो वैसे देखिएगा अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं फिल्म देखते हैं तो वैसे देखिएगा अगर आप किसी सीरियल के शौकीन हैं तो जैसे उसको देखते हैं वैसे देखिएगा और अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह मेरी तरह के विद्यार्थी हैं व्यक्ति हैं जो एक्सप्लोर चाहता है दुनिया को देखना चाहता है तो आज आप भविष्य में लागू होने वाले इन तीनों विधेयकों के रूप को देखिएगा समझिएगा आज के लिए इतना ही मैं फिर जल्दी से जैसे ही इस पर बहुत शुरू होगी इस पर मैं आए दिन चर्चा करूँगा धन्यवाद